过去，团灭。太可怕了，这帮人！这个鬼竟然这个是哪里冒出来的？这个驱魔笑怎么随手一拉就是个高手啊？啊！剑可银光落月，又来一波。闪开！我找君莫笑。切，你谁呀、啊？兰西格，绕岸垂杨。这个白痴！南河，那家伙不是来刷记录的吗？怎么和君莫笑干上了？记录已经出来了，二十四分四十一秒四六。这成绩，咬牙君莫笑很悬啊！啊，是啊，可是某人自信的很呢、啊。什么绕岸垂杨啊？改叫驴打滚儿吧！说什么？春意老，兰西格会长。会长，来刷记录的呀？不错。哟，大老远挺不容易的，辛苦了。哎，我刚刚看了一下这记录，没蓝河呀。啊？你们应该让蓝河上啊。新来这哥们儿 PK 还不错，但是要打配合刷副本，蓝河比他更出色。小子，别太嚣张，有种单挑啊！你看，他自己也很明白，放他去竞技场疯吧，刷记录的活啊，让蓝河来就好。哎，老大老大，那个文盲小子在世界频道上刷你呢。君莫笑，有种单挑啊！云听刀，这不是刚蓝西河刷出记录的人吗？哎呦，被热闹了啊！哎，前排都是瓜子饲料，饮料吧，楼上的。君莫笑，单挑，就问你敢不敢？动静闹这么大，要是输了。兰西格麻烦就大了，还要是，绝对输。刚才你没看见他们四个人就把人轻松团灭了？哎，话说，刚刚那波人到底是谁啊？对果果，还能不紧张吗？让人垂杨，大高手哎！不错嘛
军莫笑真给咱大师去长脸啊！哈哈，军莫笑就是朱烟霞呀！军莫笑好强，军莫笑好强，军莫笑好强，就让我直接说三遍。扔掉重炮，轻装追求速度，经验的确老道。最主要的是这个人太神了，带着几个人把失去的记录刷了一个遍，个个都像是职业选手的手笔。这个君莫笑，嗯，听说时区出现高手就这么兴奋，怎么，认识？啊，哦，没，没有啊，怎么可能啊？你说这人时区的？啊，时区的君莫笑，嗯。他的记录果然很高呢，尤其是埋骨之地。前面四人常常出现，看来是固定的。这个刘牧只出现过一次，应该是临时找的。新人新区玩家没能力刷出这么高的成绩，很明显也是带的，而且可能还不是普通的带的。小天，打算去哪儿啊？啊，呃，啊。我坐久了，起来活动活动。<笑>你过来看看，啊，哦，这个副本成绩的时间，正好是在我们和僵尸战队比赛的前后刷出来的。僵尸的副队长刘浩那天状态出奇的差，看来是跑去打副本分散了注意力啊。不会吧？嗯，分数这么高，应该是有了更好的打法。啊，那刘浩不仅带他。还专门去研究新打法，并不是，他是偷的。新打法出现了三次，注意看君莫笑的队伍。被加王朝超越后，这个离恨剑就不见了，换上了刘牧。两支队伍同时研究出了新打法，几率太小了。最大的可能，刘浩就是这个离恨剑。他偷学到了新打法后，带加王朝的人重刷了记录。队长，你也太夸张了吧！构思小说呢，你这是？你怎么能确定啊？哼！那次和家世对战，刘浩明明是魔剑师，却老用狂剑师的招。如果这个离恨剑恰好就是狂剑师呢？嗯，要真像你说的，刘浩难道疯了？一个新区的副本，他会下这么大功夫？哼哼，的确是，所以这当中。或许还有一些其他特别的原因，导致他对这个副本记录异常重视。比如说，这个君莫笑，他有很明显的针对行为，但在针对的掩盖下，藏着的是恐惧、认可和信赖。因为害怕，他也跑去自谈对方的情况；因为认可，他偷回对方的打法就直接使用；因为他相信对方的打法已经是最佳的选择，不会有更优秀的战术。连心理都分析出来了，这也太可怕了吧！所以说，君莫笑是什么来头，已经很清楚了。君莫笑就是叶秋。什么？君莫笑是叶秋大神？喂，喂，还在吗？君莫笑是叶秋大神？那这个剑客刘牧？就是你吧？哦、啊，刘牧，嗯，这个名字是有那么一点点耳熟啊，好奇怪啊！上次和家世比赛的时候，晚上你好像有出去哦。啊，有这回事吗？呃，我先想一想啊。你是不是去见过叶秋了？呃，说说吧，呃、叶秋那把武器。到底是个什么名堂？啊，专门为散人设计的，几乎全职业都包括进去了，攻击力绝对是银武水平。嗯，等级呢？他应该有把握提升的。这样的武器，再加上叶秋，看来是有机会看到真正的散人了。嗯，不过，至少也得要一年以后。散人嘛。
，小唐，干嘛呢？小周周，他好帅的。<笑>小周周，谁啊？哎，这你就别管了。总之人帅，冰淇淋好吃就成了。哟，西芹啊，你居然会看副本攻略？哟呵，不错嘛，还是学我们打埋骨之地的。数据流，这么高端大气上档次。嗯，所有可能发生的概率事件，它通通都包含进去了。新打法和卡怪省时间都推测到了。哎，作者是魅光，这人瞎写的吧？散人的作用论说一起，<笑>还给你们每个人发了一套豪华城装。<笑>小唐，那个作者的主页网址发给我一个，我研究一下。好的。